Selamat datang kembali di channel kami. Hari ini, kami akan membahas berita yang sedang hangat di Indonesia. Berita ini mengungkapkan sosok misterius di balik operasi judi online terbesar di Indonesia yang konon tidak bisa disentuh hukum. Siapa dia? Mari kita simak selengkapnya. Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Penir Hamdani, menggegerkan publik dengan pengakuannya tentang pengendali judi online terbesar di Indonesia. Sosok yang dikenal dengan inisial T ini, menurut Benny, seolah memiliki kekebalan hukum yang tak tergoyahkan di negara ini. Saat ini, sosok misterius berinisial T telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan pejabat tinggi Indonesia. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum, ujar Benny dengan tegas. Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Benny mengaku telah mengungkapkan sosok T ini dalam sebuah rapat terbatas di Istana Negara di hadapan Presiden Joko Widodo dan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Reaksi dari para petinggi negara ini pun sangat mengejutkan. Boleh ditanya kepada Menko Polhukam saat itu, Pak Mahfud MD. Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Ucap Benny, menggambarkan betapa hebohnya suasana rapat tersebut. Lebih jauh, Benny mengungkapkan bahwa sosok T ini terungkap oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia saat mengusut kasus penempatan ilegal tenaga kerja ke Kamboja. Berdasarkan penyelidikan, WNI yang berada di Kamboja seringkali dipekerjakan dalam praktik judi online. Lebih mengejutkan lagi, tren pendidikan korban penempatan ilegal ke Kamboja menunjukkan mayoritas adalah lulusan SMA, S1, hingga S2. Saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI, dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online, kata Benny dengan lantang. Menurut Benny, perubahan tren ini menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Korban-korban penempatan ilegal ini bukan hanya berasal dari kalangan yang kurang berpendidikan, tetapi juga mereka yang memiliki gelar akademis yang tinggi. Selain itu, Benny juga menyebutkan bahwa saat ini banyak keluarga di Indonesia yang kehilangan anggota keluarga mereka karena mereka terjebak dalam praktik ilegal ini. Melihat kondisi ini, Benny mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas dengan menangkap para bandar dan dalang di balik penempatan ilegal dan judi online. Saatnya negara mengambil tindakan tegas, tidak hanya menyeret para calo, kaki tangan, tapi juga mampu hukum menyentuh para bandar dan tekong. Tegas Benny. Pemerintah Indonesia sendiri telah merespons dengan membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring, Satgas Judi Online, melalui keputusan Presiden. Nomor 21 tahun 2024, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Hadi Cahjanto, ditunjuk sebagai Ketua Satgas ini. Satgas ini diharapkan bisa memberikan solusi nyata dalam menangani masalah judi online yang semakin merajalela di Indonesia. Tugas utama Satgas ini adalah mengidentifikasi dan menangkap para pelaku judi online serta menghentikan operasi ilegal yang merugikan banyak pihak, terutama para pekerja migran Indonesia. Itulah berita terbaru yang kami sajikan untuk Anda. Bagaimana pendapat kalian tentang sosok T yang tak tersentuh hukum ini? Apakah pemerintah akan berhasil mengungkap dan menangkapnya? Berikan komentar kalian di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update berita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.